Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Ми ділили апельсин. Нас багато, він один. Першу скипку – БПП. Другу скипку – БПП. Третю скипку – БПП, а скоринку – у бюджет. Ось так само, як і цей віршик. Просто за суттю і убого за формою рештки імперії Януковича змінюють власників. І ми вже багато разів розповідали про те, як якийсь бізнес орбіти Януковича перестрибує на орбіти представників нинішньої влади. Але, але сьогодні особливий день. Символічний. Вертолітний майданчик Януковича. Це символ корупції попередньої влади. Насправді, під назвою «Вертолітний майданчик» там прихований величезний бізнес-центр просто в центрі Києва, просто біля Верховної Ради. І ось цей символ корупції отримав нового власника. І ні, це не держава Україна, яка кволо намагається його відсудити мало не з часів революції. Але це, без сумніву, великий державний діяч. Ну, точніше, як в нас водиться його менеджер. Валерія Іванова про перехідний корупційний символ і того, до кого він перейшов. Тім – журналіст британської BBC. На початку цього року він приїжджав у Київ. Шукав власника британської компанії, яку підозрював у міжнародних схемах з відмивання грошей. Власник цієї фірми – українець Сергій Московський. Але у Києві журналісти його не знайшли, розшукали в Німеччині. Ми подзвонили йому на звичайний робочий номер і запитали, чи дійсно він має значний контроль у Fine Road Business LLP, і чи може він розповісти нам про це більше. Він миттєво відповів, я нічого не знаю про Fine Road Business LLP і поклав слухавку. Майже одразу після цього ми надіслали йому листа з переліком запитань, і він на них відповів досить швидко. Цього разу він сказав, що справді є акціонером Fine Road, і мене запевнили, що компанія не має відношення до відмивання грошей. Британців Сергій Московський цікавив через відмивання коштів. Нас участь у розподілі спадщини Януковича. Віднедавна Московський став власником компанії, що володіє скандальним об'єктом в центрі Києва. Британська Файнроуд Бізнес ЛП – власник української компанії «Амадеуско», які належить ось цей київський комплекс парковий. Тож у відповіді BBC Сергій Московський підзабув не просто якусь свою британську фірму. Він не одразу зміг згадати, що у його власності є величезний виставковий комплекс з місцею для посадки гелікоптерів. Більш відомий як вертолітний майданчик Януковича. Конгресно-виставковий центр «Парковий» – це переговорні кімнати і конференц-зали, дата-центр, концерт-хол, виставковий зал, тераси з краєвидом на Дніпро, підземний відкритий паркінги і, звісно ж, легендарний вертолітний майданчик, під прикриттям якого все це і зводилось. Тут понад 20 тисяч престижних квадратних матрів зі скандалом та оборудками, побудованих в охоронній зоні ЮНЕСКО. Нині навколо паркового букет кримінальних проваджень. Він будувався на сумнівні кошти фірм з орбіти Януковича. На будівництво витратили близько 300 мільйонів гривень. І потенційно ці 20 тисяч квадратів можуть бути конфіскованими на користь держави. Та схоже, на комплекс вже є інші плани. Уродженець Краматорську Сергій Московський став власником Fine Road, а отже паркового у грудні 2017-го. До цього комплекс лишався в орбіті біля Глуху президента. Він миттєво відповів, я нічого не знаю про Fine Road Business LLP і поклав слухавку. Оця забудькуватість нового власника наштовхує на припущення. Власник він лише формальний за документами, а це означає, що є і фактичний. Хотіла вас спитати як успішного бізнесмена, чи хороша інвестиція в конгресно-виставковий центр парку? Ну, як ви туди маєте відношення? Ще поки ні. 
Максим Єфімов – народний депутат від фракції Петра Порошенка. І на відміну від Сергія Московського, Єфімов – масштабна публічна фігура і в бізнесі, і в політиці. Нардеп володіє частками у більше ніж півсотні компаній – в Україні, Швейцарії, Німеччині, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Найвідоміший історичний бізнес Єфімова – Краматорський завод «Енергомаш Спецсталь». Він його президент і акціонер. А Сергій Московський просто керує німецьким торговим представництвом Краматорського заводу Єфімова. Ви знайомі з Сергієм Московським? Звісно, знаю. Ви ж все знаєте. Ви ж йому питання задаєте. Що вас пов'язує, які відносини? Московський був торговим домом заводу «Енергомаш Спецсталь» довгого часу. Ну, бізнесмен в Германії, давно живе в Германії. Блин, 20 наших відносин є з ним. Тож у грудні Парковий записали на директора німецької фірми, який 20 років працює з Максимом Єфімовим – бізнесменом і політиком з президентської команди. А сам нардеп, як виявилось, добре розуміється у справах Паркового. Торговый центр парка, который сегодня ничего, кроме какой-то длинной истории с бородой и различного рода слухов, и различного рода, ну, назовем так, в кавычках какашек, не имеет. А на самом деле это центральное место в городе, которое должно фактически быть бизнесом. Не считая нисколько это плохим, когда люди пытаются сделать из какого-то какашки, сделать конфету. Говорить Парковий щодо якого ще не завершене розслідування прокуратури, придбали, аби очистити. Навіщо, на вашу думку, німецькому інвестору вкладатись в бізнес, який тут арештований? Тут не потрібно шукати якийсь там другий, другого одна, другого одна. На самом деле, за кожним движенням, наверняка, є якась логіка. Якщо ти сьогодні купив за одну ціну, Після цього ти очистив бізнес, тут його продав і отримав крик. Це не запрещено ніде. За декілька днів до цієї розмови ми дзвонили Максиму Єфімову, аби домовитись про зустріч. І жодній людині, як і самому нардепу, не говорили, що пов'язуємо його з об'єктом парковий. Ми запропонували поговорити про його бізнес. І в цей момент депутат сам згадав скандальний комплекс. Чого цього питання буде касатися? Хотіли поговорити про ваш бізнес, про інвестиції в український бізнес. Ну, я маю ввиду парк, ось ці всі питання зв'язані з всевозможного такого роду величчя і листу. Попри дивні обмовки, під час інтерв'ю політик не визнає себе фактичним власником паркового. Наполягає, комплекс купив саме Сергій Московський, директор компанії, яка допомагає продавати продукцію заводу Нардапа Єфімова в Німеччині. Це має бути багатий директор, аж раптом виявляється… Теоретически я рассматриваю вариант стать участником этого процесса, но там же столько говна, извините за выражение, в этом процессе. Нужно хорошо подумать еще. Усетаки Нардап вызнает, что придавлялся до скандального паркового. Я рассматривал этот парковый комплекс только в перспективе, в случае, если удастся сделать из него, ну, очистить его от э, долгов, и он, его, возможно, будет выкупить у государства, потому что тогда это интересно. А если быть э -э, человеком, который будет свою репутацию вложить на то, что он там, бороться с одними, бороться с другими, бороться с прокуратурой, ну какой в этом смысл? Если бы был просто обычным бизнесменом, можно было заходить туда, пытаться смотреть, как... как, как які потрібні основання для суду, для того, щоб це діло розвалювати. Але так як цього сьогодні немає, і я є народним депутатом, то мені моя репутація дорога, дорога, дорога стоїть. Планував, але пошкодував репутацію, і власником стала людина, якій депутат довіряє. До речі, останнім часом прізвища Московського почало з'являтися серед власників низки компанії «Єфімова». Замість Єфімова. Йдеться знову про небезпечний для репутації бізнес в окупованому Криму. На Сергія Московського переписали кримські вітряні парки Єфімова. Вітряні парки е, теж перейшли, теж купили. Там е, вітропарк Керченський, да, там вітропарк Керченський, який там 
Есть там, да. И компанию «Дом Кримбути» с замальными активами в Крыму. Усі кримські фирмы нардапа переписані на московского платят податки России. Я Дом, дом там строит для того, чтобы, да, ну, то, что у него в гостинице там была или что-то, думаю, может быть, можно то же самое ему сделать. Просто мне надо себя было снять эту головную боль, а насколько мы доверяем. Для политика с фракцией Петра Порошенко кримский бизнес с Россией справді токсичный, как и комплекс парковый. Но кто на самом деле занимается его очищением от криминальных справ в Украине? Немецкий директор чи украинский политик и бизнесмен с президентской команды. Место для посадки гелікоптерів почали зводити у 2010 році для потреб Віктора Януковича. Разом з майданчиком за два роки будівництво виросло ще декілька поверхів. Червону стрічку на відкритті паркового перерізав тодішній віце-прем'єр. Огромное спасибо инженерам и строителям, которые создали дополнительные возможности. А когда гарант втек с страны в водосховище, уже символу коррупции межигирья, водолазы выловили несколько сот тек с документами. Из них стало известно, что строительство паркового курувало и, наверное, финансировало компания «Танталит». Это та сама фирма, на которую было записано и межигирья, где мешкал Виктор Федорович. Годом Генеральна прокуратура розпочала велике кримінальне провадження проти Януковича і його оточення. Один з епізодів будівництво паркового за нелегально отримані кошти на незаконно виділені землі. По состоянию на декабрь 2017 года было четыре уголовных дела. Главное уголовное дело было в Генеральной прокуратуре по незаконному строительству. За версией главной справы, тодішній очільник Киева Леонид Черновецкий незаконно виділив землю под вертолетный майданчик. Більше двух гектаров под комплексом є особливо ценными землями, охоронной зоной Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. И был еще брат-близнец в прокуратуре города Киева, брат-близнец большого дела по незаконному строительству, по таким же эпизодам, по такой же фабуле, в рамках которого и был последний громкий арест имущества Медеуско. У цій справі Київської прокуратури суд наклав арешт на парковий і передав його в управління держави. До вироку увесь цей комплекс – речовий доказ, що має перебувати на зберігання держпідприємства. Він уже рішенням прокуратури і є в державній власності. А ось це – неправда. Парковий не став власністю держави. Він мав перейти в державне управління під час розслідування. А далі – залежно від вироку суду. Або повернеться власникам, або буде конфіскований державою. Але навіть в управління держави парковий не перейшов. Наразі підприємство не вступило повноправні повноваження щодо користування даним майном. Вже 9 месяцев управлять комплексом мало б держпідприємство, фінансування інфраструктурних проектов. Тут говорят про проблемы. Доступ до объекта тривалий час у нас не было. Передача, передача відбулася в жовтні месяце. Передалися виключно объекты по решению суду. Без технической и деякої бухгалтерской документации нам важко приступить до управления. Негайне виконання рішення суду покладено на прокуратуру Києва, але добровільно документацію власники не передають, а прокуратура виконання рішення суду так і не забезпечила. Чому? На наш запит в прокуратурі сказали, що ця інформація – таємниця слідства. Є певні труднощі при входженні на об'єкт, тобто при необхідності надання певної допомоги вона може, вона може сприяти. Тобто вона як суб'єкт, владний суб'єкт процесуальний, вона має певні повноваження щодо даного об'єкту. Тож фірма «Амадеус» тепер вже з новим власником продовжує і володіти, і керувати парковим, і отримувати від нього дохід. Ані новий офіційний власник в Німеччині, ані новий директор комплексу в Києві. Поспілкуватися для підготовки цього матеріалу не захотіли. Ні, я же говорю, в контексті даного проекту ми не сможемо підтримати. Добре, а це якісь... У чому справа, скажіть, будь ласка? Ну, а тут ну, просто обов'язково відповідати. Я просто касательно вашого запросу вам відповіла, що... Ні, ну, може є об'єктивні чи суб'єктивні причини? Ні проблем, ні причин. Просто... 
в контексте данного сотрудничества и данного интервью мы сотрудничать не сможем. Передача ж паркового в управлении державе может взагалі не відбутися. У держпідприємстві уже розглядають такой сценарий. Это передача нам на зберігання, это промежне решение в рамках криминального проведения. То есть оно не является остаточным. Можливо, решение остаточно примется после этой позаплановой проверки, которая призначена. Может, будут еще какие-то действия, я про это не знаю. Это следствие имеет свои процессуальные права, которыми он может користуватися. Тому, насколько оно в часовом просторе растянется, важко прогнозировать. Держпідприємство и прокуратура нарвутся взяти под контроль скандальный комплекс на час расследования. Чи не тому, что у вертолітного майданчика Януковича тепер новый власник. И это доверенная особа депутата от блоку Петра Порошенко. А сам депутат говорит про необходимость очистить парковый от негативного шлейфа. Тож, если на законе этого строительства и злочинное походження грошей на него таки не будет доведено, чи можно будет верить в объективность такого следствия? Андрій Павелко. Фанати знают его как керівника Футбольной Федерации Украины. Я, та я не відрізню Зінедіна от від Зідана, тому для меня пан Павелко – это передусім народный депутат от блоку Петра Порошенка и керівник бюджетного комитета. Але сам Андрей Павелко, он він, він вдало поєднує эти две роли. И на их перетині. На их перетині народилась монополия обсягом у сотни миллионов. Однією рукою Андрей Павелко створив виробника спортивної продукції, а іншою забезпечив його державними підрядами на величезні гроші. Про спорт великих номіналів Олександр Курбатов. Для нашей страны, для будущего поколения, наверное, исторический момент. Это президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. У березні 2017-го он рекламует майбутній завод из производства покрытия штучных футбольных полей для всей Украины. Мы только через время сможем понять, насколько было важно этот шаг сегодняшний. Завод уже збудований. Належить специально створенной федерацией фирме FFU Production. Уже півроку вона продає покриття для полів звичайним і спортивним школам. Олег Сорокопут будує футбольні поля із штучним покриттям 18 років. Він каже, Федерація футболу за допомогою нового заводу монополізує ринок штучного покриття і отримує надприбутки за рахунок держбюджету. Получить такими ценами и заставлять использовать свой админ ресурс на людей угрожать, что если вы не будете брать нашу траву, мы там вас и, и порвем и так далее, и так далее. Это еще ветер такой, ветерок. Меня песит это всю руку в Киево, Булонь, дитяча команда «Єдність» тренуется на поле и щебня. А бывает тренуется на асфальтованому майданчику. Про поля и штучным покрытием тут мріють понад 20 років. Головний мрійник – тренер Володимир Федоров. Він уже 50 лет у футболе. Пыль столбом тут стоит. Ну, это ж, что же делать? Вот я говорю, нормальные условия, если человеческие, вот тут накрыли искусственную полянку. Ну как, тут великолепно. И там искусственную поставили, и здесь искусственную. Для детей тут отбоя детей не было. Ворота, столбчики, барьеры для тренувань – Усе зроблено и закуплено за рахунок батьків юных футболистов. За их кошт утримуются и поле с живым газоном. Где-то 1016 обошлось. Вот это все. Ну, ну мы еще не, ну мы собрали, сейчас будем закупать. Щоб вирішувати проблеми таких команд, Україна щороку отримує по 5,5 мільйонів євро від УЄФА в рамках програми соціальної допомоги «Хетрик». Зазвичай ці кошти йшли безпосередньо на будівництво полів із штучним покриттям. Так було до 2015 року. А потім у Федерації змінився президент. Ним став народний депутат від блоку Петра Порошенка Андрій Павелко. 
Він вирішив спрямувати чергові транші від програми «Хет-трик» не на будівництво футбольних полів, а на зведення заводу, що виробляє для них покриття. Ми дійсно благодарні нашим партнерам, спонсорам, ну, звісно, УЄФА і ФІФА за те, що ми змогли, не привлекає бюджетних средств, не привлекає кредитних средств, построїти своє производство. На будівництво заводу пішло майже 8 мільйонів євро з програми «Хет-трик» УЄФА. За ці гроші можна було покрити травою понад пів тисячі полів в зміні футболу. Але за них звели завод. А покриття для полів тепер купують за бюджетні гроші у цього заводу. Причому появу заводу і бюджетне фінансування полів патронує одна людина. Адже Андрій Павелко і президент Федерації футболу, і одночасно голова бюджетного комітету Верховної Ради. Ми не розвитували на старостовому програму. Строя завод ми розвитували на свої сили, на запрос від місцевих властей. Факти кажуть про інше. Фірма, заснована Федерацією для будівництва заводу, перший рік існування нічого не робила. Аж поки бюджетний комітет під керівництвом Павелка не затвердив виділення коштів на закупівлю полів. Це сталося у червні 2017-го. Лише після цього в комерційної доньки Федерації футболу з'явився статутний фонд – еквівалент 8 мільйонам євро. І компанія почала завозити обладнання для будівництва заводу. Тобто завод на гроші УЄФА почали будувати тільки тоді, коли переконалися, що він матиме бюджетні замовлення. Павелко запевняє, новий завод – це заради боротьби з монополістами на ринку штучного покриття. Вони Україну поділили на три зони. І сказали, ти не лізеш сюди, ну, участвуєш в наших тендерах, ти не лізеш сюди, ти не лізеш сюди. І тут з'явилася ну, общественна організація, яка відкрито виходить на всі ці торги. Вони там, будуть вести свою інформаційну атаку на наші можливості. Пожалуйста, це ринок. З появою нового гравця правила змінилися на його користь. Фактично, новий завод від Федерації футболу – це філія німецького виробника штучного покриття компанії «Політан». Це обладнання компанії «Політан». Але гроші вона отримала не лише за нього, не лише за нитки і інші складові для виробництва штучних газонів. Але й буде отримувати постійний відсоток з прибутків за використання свого бренду. Напередодні відкриття заводу в Мінрегіон Буді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків із штучним покриттям. У проєкті міністерство орієнтує замовників лише на одне покриття, а саме – вітчизняного виробництва, виготовленого за технологією «Політан» «Ліга Грас Про». Директор заводу не знає, як трапився цей збіг. Можливо, варто задати це питання розробникам програми. Ми зв'язалися із автором проєкту. Той каже, що не оцінював переваги і недоліки продукції різних виробників, а виконував завдання замовника – Причому замовником називає не Мінрегіон Буд, а Федерацію футболу України. Заказчик, заказувавши цей проект, виступає від лиця Федерації футболу, яка орієнтується саме на цей завод. Ага, ну тобто це було замовлення таке, так? Да, да. Так, так. вказали, так? Да? Так. Да. Оригінал проекту із згадкою про покриття Ліга Грас Про виробництва FFU Production на сайті Мінрегіон Буду було розміщено у листопаді 2017-го перед проведенням тендерів. Але після наших питань щодо дискримінаційних умов архів із проектом замінили. Це сталося 4 травня 2018-го. У новому проекті зникла згадка про траву, яку виробляє завод під патронатом Павелка. Але закупівлі із врахуванням вказівки на конкретного виробника вже провели. З кінця 2017 року на тендерах із будівництва і реконструкції футбольних майданчиків, як під копірку, прописана вимога – кучерявість ворсу покриття. Це і є трава «Ліга Грас Про», рекомендована Мінрегіон Будом. Політанівська система, яка є там заліцензована, закопірайтена, тобто це їхня наукова розробка. І в зв'язку з цим вона є довговічнішою, менше догляду потребує. Насправді гарантія на таку траву – 5 років, як і в інших виробників. 
Леонід Кагарлицький майже 20 років будує футбольні поля і майданчики із штучним покриттям. Працював із усіма виробниками. Запевняє, що кучерявість штучної трави не має стосунку до якості покриття, яка вимірюється кількома чіткими критеріями. Перш за все, це вага самого килину. Потім кількість Травинок от, на, на такій площі. Чим їх більше, тим вона краще. Потім це питома вага от самої ворсинки. Тобто у тендерні вимоги з самого початку закладена дискримінаційна ознака. Фактично, ФФУ за кошти міжнародної допомоги стала лобістом продукції одного із виробників на ринку, де панувала жорстка конкуренція. В Європі десь біля 50 виробників штучної трави. І завдяки тому, що велика конкуренція, то кожен виробник старається вкласти гроші в нові технології. Це підвищує якість і разом з тим старається знизити ціну. Кагарлицький запевняє, ціна полів від європейських виробників з урахуванням транспорту і податків 12-14 євро за квадратний метр покриття. Федерація футболу за свою вироблену в Україні продукцію з найдешевшого сегменту каталогу «Політан» просить понад 16 євро. І замовники розраховуються за це коштами платників податків. Наша ціна є така, наш продукт є набагато скажімо, вищої якості, ніж те, що пропонується там, за, за дешевшу ціну. Ми дослідили ціни на 16 тендерах, де перемогла продукція заводу від Федерації футболу України. Ціна на траву коливається від 17 до 19 євро. А конкурентів дискваліфікують, бо трава в них не кучерява. У результаті розгляду було встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації. Ворс має бути кучерявим, однак учасник конкурсу зазначає – ворс прямий. Ще більші успіхи заводу поза тендерами. За три місяці після відкриття він на безконкурсній основі отримав замовлення на 95 мільйонів гривень від київського КП «Житло-сервіс». Щоб обійти тендерну процедуру і ні з ким відкрито не конкурувати, 95 мільйонів подрібнили на рівні долі – 1 мільйон 439 тисяч гривень. Ми знайшли аргументи для Київ житлосвіта, для того, щоб і переконали якраз в тому, що наш продукт – це те, що вони шукають. От, от, от і весь секрет. Так, за кошти УІФА у Федерації футболу під керівництвом Павелка з'явився комерційний завод, що заробляє на бюджетних замовленнях в Україні. Цього року замовлення зростуть. Фінансування покриття для футбольних полів у держбюджеті збільшилося на 100 мільйонів. Тепер на це передбачено 370 мільйонів гривень. Ще стільки ж буде витрачено із місцевих бюджетів на будівництво і монтаж. Черговий сезон договірних ігор відкрито. Ну що ж, а на сьогодні все. І якщо ви раптом увімкнулись на спочатку цю програму і будь-яку іншу, можна подивитись на нашому ютуб-каналі. Пишіть нам у соцмережах. Ми любимо з вами там спілкуватись. Якщо у вас є якась важлива тема, пишіть краще на електронну пошту. Це надійніше. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.